Estamos trabajando eh, en un lugar, bueno, con el fondo obviamente del agua, porque es el lugar donde hoy tal vez vaya a trabajar la prefectura naval eh, junto con la policía, porque hoy pueden llegar a ordenar eh, que vayan a buscar que haya, un, que haya un rastrillaje en el agua, directamente de los buzos, para encontrar el celular de la víctima, de María. Pero bueno, eso eh, a esta altura es muy importante, pero es un detalle eh, con respecto a todo lo que fue pasando en esta causa, y ni hablar de cómo fue la mecánica del hecho, lo que ya conocemos, cómo, cómo fue esta pesadilla que tuvo que sufrir, y el horror que sigue sufriendo la víctima, María, eh, al dar se cuenta en ese momento que a su hijo en realidad no lo habían secuestrado, sino que lo habían matado, eso, bueno, de eso se enteró en el hospital cuando estaba internada, 50 puntos de sutura le dieron por esos golpes que, que bueno, a los cuales los sometieron estos delincuentes, de la misma manera tocaron a su hijo de cuatro años. Eh, todavía no está claro cuál era el, el objetivo de estos criminales, pero lo cierto es que ya hay dos detenidos por esta causa, uno tiene 24 años, y el otro 16. Digo, no está claro el objetivo. Ya este, está claro más o menos cómo fue la mecánica, cuál fue el rol de cada uno de ellos en la escena del hecho. Pero, por un lado, el de 16, y esto se sabe de ahora, a partir de la indagatoria que se dio ayer, es que eh, él se habría desligado, esto por supuesto se sí. lo ha dicho de él y nada más, se habría desligado del hecho en cuanto a que dijo, a mí me obligaron, a mí me llegó ahí, yo no quería que pase todo esto. En realidad, como que se desentiende esta situación. Sí. Eh, y el de 24 es el que habría matado. No está claro. En principio, el de 24 años sería el que atacó a golpes y sometió sexualmente a la víctima, a la mujer, y el otro, eh, el, el, el menor, el de 16, era el que tenía sostenido, claro, al nene. A ver, eh, ¿Quién eh... termina matando al nene? Todavía no está claro. Seba, ahí estamos viendo imágenes eh, donde se lo ve al de 24 años yendo a comprar vino, ¿no? Después del... del... Sí. De haberse violado a la mujer y haber matado al nene. ¿No? Sí, Desde sí, sí. Después, la fecha, según el juez, está mal. Claro, la fecha de la cámara está mal, es esa misma hora, pero un día anterior, es decir, el día del crimen. A la tarde fue el asesinato y esto es a la noche de ese mismo día y es la cámara de seguridad que muestra al de 24 años frente a la favela, que es la zona donde él fue encontrado. Sí. Ahí tiene su domicilio, un, un edificio tomado. Eh, y ahí estaba comprando alcohol. Y ahí está el perro. Después, la noche, que algunos dicen para festejar, claro. El perro, el perro que iba al lado de él comprando alcohol, pero también sí. en la previa había estado con él en el ataque. Claro. Había estado ladrando y ella entonces la víctima perro. lo escuchó. Sí, que lo había escuchado y mientras eh, ladraba y entonces estaba dando vueltas en el ataque, iba y venía el perro como desesperado, claro. Eh, estaba prácticamente, obviamente esto no es importante, no es una prueba para los no, investigadores, no. pero el perro que le llamaba la atención a algo, los movimientos, pero después los ayudó a ellos a encontrar los domicilios, en realidad, de, de este atacante, porque lo fueron a buscar y no estaba en la favela, no estaba tampoco el perro, pero después sí lo habían visto en la casa de un familiar de este atacante, y ahí se dieron cuenta, ah, por acá pasó, porque ahí lo ató al perro, lo dejó atado en esa vivienda. Y es verdad, había pasado Ahora, por ese Seba, lugar y ahí secuestraron también ropa de, y otras cosas. Después de la rueda de reconocimiento que hicieron también el sábado, ¿está confirmado que este hombre de 24 años es el que estuvo ahí, uno de los responsables? Y bueno, por ahora para la justicia sí, eh, por supuesto que él tendrá su defensa, va a decir que no, de hecho hoy tal vez se dé la indagatoria para el de 24, pero sí, 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 por eso quedó detenido. Eh, recordemos que este mismo hombre estuvo demorado y como no había pruebas lo tuvieron que liberar, lo llamaron para la rueda y después quedó detenido después de la rueda, pero a su vez se conocía que tenía las lesiones superficiales en los, en brazos, los brazos, producto claro. de la defensa de la víctima, coincidía. Eh, lo reconocía la víctima por voz, eh, esto que ya contamos que nos llamó mucho la atención. Le hicieron leer a los que integraban la rueda de reconocimiento, a los cuatro, incluido el delincuente real, eh, parte del expediente, de la descripción que había hecho ella en cuanto a lo que le gritaron al momento del ataque. Las mismas frases, se la hicieron gritar a estos protagonistas y cuando la leyó el verdadero delincuente, claro, ahí se, se dio cuenta, ella sin mirar se daba cuenta y después Ahora... lo identificó con la cara también. Así que... Es muy contundente eso. Eh, eh, digamos, él es eh, esquizofrénico. ¿Es cierto que se escuda en esta enfermedad sí. que cuando lo tuvieron dijo, mira, no me acuerdo? ¿El mismo se escuda en la enfermedad diciendo, no, no, no me acuerdo lo que hice? ¿Y es imputable igualmente? Algo de eso hay, ¿eh? Sí. Sí, 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 porque no fue en la declaración, habría sido en la policía mientras estaba detenido. A mí me acusan de haberle pegado a un familiar, me acusan de haber atentado contra eh, un, un sobrino, me acusan de haber violado a tal persona, fíjate lo que estamos diciendo, pero yo no me acuerdo. 
dice en esos momentos. Veremos qué pasa en esta ocasión. El juez ya aclaró, es imputable. ¿eh? No, 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 no significa que no, no comprendía lo que hacía. Es imputable. Veremos después la defensa el día de mañana. Pero a él, eh, y ahora también esto es eh, un dato que surge esta madrugada. Vos sabés que hasta las 2 de la mañana estuvimos trabajando eh, en el juzgado para conocer los resultados de, de esa indagatoria. Y ahora se sabe que el de 24 había sido echado de su casa en los últimos días porque había tenido un hecho violento con un familiar menor de edad. Entonces lo habían expulsado de la casa y quedó como en una situación de calle. Eh, y empezó a dar vueltas por la zona y ahí es donde se dice estuvo viviendo en la zona del acantilado. Eh, el tiempo estaba bien, no hacía mucho frío, nosotros mismos lo vivimos hasta ayer, la temperatura estaba bastante buena y es entendible que él pudo haber estado escondido una gran cantidad de, de días o por lo menos momentos del día en esa zona donde finalmente ocurrió el hecho, eh, que es una zona medio inhóspito, medio rara porque te alejas un poco de lo que es el recorrido, del circuito ahí turístico de las cuevas y el autónomo mismo donde es la caminata y ya ahí se transforma en el lugar perfecto para un criminal con estas características. Ahora, eh, digamos, eh, él, digamos, el que vio a la mujer y el que termina matando a Santino, ¿es el otro, el de 16 años, o él también participa del asesinato del nene? No, no está claro, eh, no está claro. No está claro eh, quién fue el que mató. Sí que Santino tiene una herida de arma blanca en el cuello también, eh, sufrió... Eh, después lo mataron a los golpes, pero él sufrió un corte y al momento del ataque sexual... Al nene lo tenía un sujeto y ahí lo amenazaron a ella, lo amenazaron con matarlo a él con esa herida y es donde ella tuvo que ceder en esta resistencia que estaba dando en ese ataque sexual. Eh, pero no está claro quién mató eh, a Santino, si la misma persona hizo lo mismo con María y con su hijo, si el pibe, por ejemplo, el de 16, se quedaba mirando cómo su cómplice mataba o si los dos al mismo tiempo hacían todo junto. Así que es muy fuerte pensar que dos personas se ponen de acuerdo para violar y matar. Eh, por eso también llama la atención de los investigadores ese punto. Eh, y ahora lo que dicen, claro, es que el objetivo era el robo. Ah, y otro detalle, ahora me voy recordando con esto que hablamos ayer, o esta madrugada, en realidad, a las dos, eh, el objetivo, no solo dicen uno de los delincuentes que era robar, sino que la vieron a ella sacarse una selfie con el nene. A ella... El hijo que vive aquí en Santa Cruz la había dejado en la zona eh, del circuito del autódromo. Sí, sí. Para, para que vaya a caminar, porque sí. a ella le gustaba mucho. Esta... Claro, sí. se lo pidió, porque mientras él tenía que ir a trabajar, ella se quedaba con Santino caminando por la zona. Y empezó a caminar, y en un momento se sacó una selfie. Y ahí cuenta el de 16 que justamente la habían visto sacarse una foto y le iban a robar el celular. Es lo que dice él. Pero claro, después terminan violando y matando.